。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回の曲はですね、今の季節にぴったりな曲です。めっちゃ寒い曲。北風小僧の勘太郎という曲を、このちっちゃいグレーを使ってやってみると思います。ガズレレ流簡単バージョンなんですけど、この曲はですね、まあ、昔のね、NHK みんなの歌で流れていた曲でございましてですね、一度ぐらいは皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、坂井正明さんがこれ歌っておられるんですよ。これ、ご存知でした皆さん。で、この曲をやってみようと思います。はい。で、カメラ変わったんで、ちょっと、どうかな。綺麗に映ってると思うんですけど。はい。やってみようと思います。えっ、ー、とね、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョン。4つ引きでゆっくりやります。後半は、8ビートで、軽やかに、北風格好軽やかに舞うように演奏してみようと思うんで、最後までゆっくりご覧になってください。さあ、皆さん、自分の大好きな曲、今、歌いたい季節の曲、えー、誰かに届けたい曲、それをね、自分で演奏して、その人,人に届けるとか、自分でこう気,気持ちよく心を込めて歌う。これ弾き語りがね、最高に楽しいんですよ。ぜひ始めてもらいたいんですけれども、どうしたら始められるでしょう。ウクレレが一番いいと思いますね。ウクレレだけ、ウクレレをね、弦も4本だし、ちっちゃいでしょ。いつでもどんどん触ってられるんですよ。で、今ご覧になってるガゼレレ YouTube チャンネルを見て、ウクレレ一緒に触るだけで、あっという間に弾けてしまうっていうのがガゼレレ YouTube チャンネル。特徴でございます。はい。ぜひ始めてください。YouTube だったらいつでもどこでもスマホでもタダで見れますからね。どんどん面白くなりますよ。えー、でね、ずっと続けられるんで、奥も深い。簡単だけど奥も深いからね。えー、ずっとあの人生を歩むパートナーになりますよ。こう弾き語りがね。ぜひ始めてください。ここにリンクあるんですけど、このリンク先の、えー、初心者リストはここというところに行っていただいて、数字の1から順番に動画を見ながらクレーサーあるだけですぐ弾けます。ぜひ行ってください。じゃあ、リンクありますよ。初心者リストはここ行ってらっしゃい。クリック入ってらっしゃい。えっ、ー、と、そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽。ウクレレって超簡単に弾けるようにしたレッスン動画が650曲ぐらいも上がってますから。ぜひ皆さん、どんどん始めてみてください。じゃあ、早速行きましょう。北風行動のカンタロウ。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー。北風。するのもちろんあのいいですよなんですけど、紙に書く。これが頭に入りますから、ぜひやってみてください。おすすめです。その時の参考になるように、私のこのノートを見,を見てみていただこうと思うんですけれども、すごくシンプルです。曲やね、曲の作り方をね。この4行で終わってて、ここ C でちょっとワンブロック足されてますけど、ここはまあ、感想として1個足されてるって感じです。じゃあこれ一時停止でメモってください。はい、どうぞ。はい、今1番。じゃあここ2番ですね。はい、一時停止どうぞ。同じです、コードシンク。歌詞が違うだけです。本当は3番まであるんですけど、まあ、あの、ガズレレ流ではショートカットとして1番2番でやってみました。はい。で、出てくるコードですけど、えっ、ー、と、6個です。簡単コード6個。これですね。C と Am と F と Dm、G7、Em7 
。この6個のコード。この6個のコードはもう皆さん毎度おなじみ。これドン。ガズレ必須コード。ガズレレ必須コード。これ必須っつうのはですね、8個のコードのグループなんですけど、そのうちの今日6個が出てくるってことなんですけど、えー、この必須っつうのは何を持って必須かというとですね、コードというのは星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思うと大変。だから、えーまず一番最初に覚えるコードのグループのことをガズレレ必須コードというふうに呼んでます。今ご覧になっているガズレレ YouTube で私のね、アップロードしてる曲と一緒にワーガーセッションしようと思ったら、この8個のコードを覚えておいたら、まあ8割ぐらいできますから。はい。まず最初これを覚えてください。以前これをめちゃくちゃわかりやすく解説する動画を、ここにリンク貼っとくんで、ここのリンク先に行って、えー、確認してみてください。コードの勉強してください。必須ですからね、楽しく覚えましょう。さあ、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。えー、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョン。コード進行全く一緒で。聞き方が変わりますこれ、8ビートのチャでやろうと思います。まあ、ちょっとね、普通の8ビートのチャとは違います。ちょっとやってみましょうか。ギタカで軽やかじゃないですかこれはね、8ビートの茶なんですけど、シャッフルです。シャッフルのリズムっていうのは、跳ねてるんですよ、リズムが。普通のリズムはこうです。パッパッパッパッパ。シャッフルのリズムは、タッタタッタタッタタッタタッタタッタタッタタッタ。これね、ルンルンルン、ルンルン気分でやると、すぐこのリズムができます。なので私はですね、えー、ルンルンビートっていう弾き方も、ガズレレでは呼び、呼び名があってですね。なんでこれ正確には8ビートの茶をルンルンビートでやるというふうに表現できると思うんですけど、その弾き方。ここにリンクあります。このリンク先はですね、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというのをザーッとこう、解説動画まとまってるんですけど、そこからまずは8ビートをマスター。その次8ビートの茶をマスターしてください。それで下の方に行くとルンルンビートっていうのがあります。そのルンルンビートっていうのは、とにかく、ルンルン気分で弾くと、リズムが跳ね跳ねになるよねっていう、そう、そういう面白いロジックですね。それでちょっと軽やかに、北風だからちょっとね、なんか、なんかね、北風とかずいて、なんかちょっとなんか寂しい感じするけど、これ、コードも A ナーから始まると、なぜかこう、可愛らしい印象があるんでね。やっぱそれ、ルンルン気分で、この北風を小僧にしようみたいな、そんな話でやってみようと思うんですけど。はい。そこが肝ですね。あとですね、もう、もう一点。これを見てもください。さっき言ったのはこれね。エイトビート、シャッフル。跳ねるリズムなんでしょで、ここ見てください、これ。斜め伸ばしがポイントってことで。斜め伸ばしってなんじゃらほい。斜め伸ばしですよ。斜め伸ばし。見ておいてくださいね。え、キュー、キュー、ユルルン。次ですよ、ルン、ルン、ここ、ルン。これ、斜めに使うんですよ。こっからここまで使って、ドロロロロン。柔らかく使う。冬でござんす。これ、ドゥルルルってなるでしょこれ、ちゃんとやっちゃったらこうですよ。冬でござんす。ルルこれあんまり色気がないですね。やっぱり。これ間違えた。冬でござんす。柔らかく。これ、斜めに使う。なんで斜めに使うかというと、こっから1弦と4弦の間ってたった3センチ、4センチでしょこの間でゆっくり弾くっていうのは難しいんだけど、ここからここまで20センチ、30センチで捉えたら時間稼ぎできるんですよ。ドロロロ。ここに押し付けるように親指をダダダダ。こういうのでこうか、感情表現盛り上げる。はい。斜め伸ばし。はい。覚えておいてくださいよ。こういう、ちょっとこの雰囲気、雰囲気満載で。いきますよ。北風小僧の勘太郎、かっこいいバージョンやってみるワン、ツー、ワン、ツー、スリー。北風。
。はい。北風小僧の勘太郎、坂井正明さん、歌の、あの名曲をやってみました。どうですか斜めのトロロロンとか。勘太郎あそこやりたいぜ。勘太郎ってみんなに言ってもらいたいですね、あれ。皆さん、これ、簡単なんで。ぜひ皆さん、ワイワイやりましょう。冬に、冬の名曲ですよ。これ夏にやってもあんまりリアリティないですからね。ぜひ今の時期、やってみてください。ありがとうございました。ご案内です。ガズレレホームページ、ドーンご覧になってください。ガズレレホームページを見てくれたら、いろんな情報が出てますよ。はい。ホームページのリンクはここに貼っておきますからね。見てください。必見。はい。じゃあ、ザザッと駆け足で、インフォメーションさせていただきます。まずですね、ガズさん、CD 出しております。これです。レッツゴー最高という CD。これ、本に見えるでしょでも CD なんですよ、2枚。CD2 枚組。はい。2枚ついてるでしょ。こっちはレッスン CD。こっちは、あのー、ちゃんとした作品としての CD。これが弾けるようになるためにこっちでレッスンしてねっていう風に、いろんなカラクリがあります。で、これ、レッツゴー最高というアルバムで出てますんでね。はい。えー、で、これがですね、今年のテーマになって、これはですね、あのー、なんていうのかな、みんなで歌うための曲という感じで簡単なんで、ぜひあの皆さんこれ手に取って、で、この今の CD の曲全部 YouTube でもうすでに無料曲公開して全部音源も公開してるんですけど、えー、それを見て練習ってイベントに来てくださいというのがじゃあ CD のこと全部ここにリンク貼っておきます。CD 関係見てくださいね。で、えー、この CD イベント、レッツゴー最高のイベント、タワーレコード新宿店でインストアガズレレイベントをやります。皆さんウクレレ持って1月17日の19時、新宿フラックス。タワーレコードで来てくださいね。待ってます。入場無料です。はい。よろしくお願いします。でですね、これを引っさげて、どんどんツアーを回るんですけど、1月19日、大阪、花吹記念、おお。翌日1月20日、名古屋、スーパードライ、やります。その時はですね、この、見てください。このガズレル歌のシリーズ、ボリューム1だけど、ボリューム5の、こちらの方の、先行発売にもなってますからね。その、この、ボ,ボリューム5は今、アマゾンで予約を受付開始してまして、えー、1月23日発売なんですけど、もし予約の段階で J-POP ラン、アマゾンでベストセラー1位となりましたけれども、皆さん、あの本当に大感謝。ボリューム5もいい曲いっぱい入ってますからね、皆さんもこれは間違いないやつですからね、ゲットしてください。はい。で、えー、イベントの方もバーッと続きます。はい。えーと、広島、博多、その後もどんどん続きますからね。皆さんフォローしておいてくださいね。よろしくお願いします。あとですね、ガズさん、他にいろんな本を出してるんですよ。主婦の友社からいい本、リットミュージックから、あのー、えっ、ー、と、教則本を出してまして。まあ、これみんないい本ですね。ぜひチェックしてください。本などのこともホームページに書いてあるんで、ぜひ見てくださいね。そして今年の9月1日、これ忘れないでね、日比谷の野音でガズレレやりますけど、皆さんステージに立てます。えー、練習して、どんどん練習してグループで。やってください。詳細、近日公開。待ってますよ。よろしくお願いします。さあ、それでは音楽で楽しい人生、どんどんやっていきましょう。で、弾ける人は教えてあげてください。ちょっと教えて、あとガズセン、ガズさんのガズレで YouTube 見てるで、それで、どんどんどんどんね、楽しい仲間が増えますの、ね、で、ぜひ、ご協力お願いします。そういうわけで音楽で楽しい人生、やっていきましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。じゃあ、おー、おい。